Muy bien, diputado Patricio Rosas, se ha terminado su tiempo. De inmediato ofrezco el uso de la palabra al honorable diputado e integrante del Comité del Partido Demócrata Cristiano, don Matías Walker Prieto, hasta por seis minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Eh, bueno, por fin llegó el día que podemos discutir y podemos votar este proyecto que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. Tal como decía la diputada Cariola, algo que nos toca permanentemente conversar con los clubes de adulto mayor, me tocó el día viernes pasado en la comuna de Coquimbo recorrer diversos clubes de adulto mayor de la parte alta de San Juan y nos expresaban dos cosas, Presidenta. Nos decían qué pena que nos hayan quemado nuestro supermercado donde pagábamos las cuentas, donde íbamos a comprar, donde trabajaban nuestras hijas, nuestras nietas, pero qué bueno que por fin estén haciendo un esfuerzo real y concreto por mejorar las pensiones. Claramente no es todo lo que quería. Como democracia cristiana, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, había que legislar en materia de pensiones, si lo peor era no legislar. Había que legislar, hacer propuestas y vaya que las hemos hecho. No solo sobre la base, y ahí ha hecho un tremendo trabajo el diputado Gabriel Silver, la senadora Carolina Goitsch, el presidente del partido Fuachaín, la Comisión Previsional de la Democracia Cristiana, no solo sobre la base de lo que estamos haciendo ahora, aumentar el pilar solidario, que quisiéramos que fuera de forma mucho más profunda y de forma mucho menos gradual, sino también incorporando reformas estructurales al modelo de AFP y por eso es que hemos insistido tanto en incorporar mecanismos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, tal como lo proponía el gobierno de la Presidenta Bachelet en la reforma constitucional del año 2017, donde lamentablemente no tuvimos los votos para aprobar esa reforma provisional porque la derecha votó en contra, porque el Frente Amplio no nos acompañó en las votaciones más importantes y porque también, hay que decirlo, nos faltaron votos de la coalición de gobierno en ese momento de la nueva mayoría. Y el tiempo le ha dado la razón a la Presidenta Bachelet en el sentido que había que incorporar variables de solidaridad intra e intergeneracional. Por supuesto, creemos que están todas las condiciones para que no haya discriminación en el aumento del 50%. Y como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, citando al gran presidente Eduardo Frei Montalva, no se humilla quien ruega en nombre de la patria. Y por eso hacemos un último llamado al gobierno, acá está el subsecretario de Previsión Social, a que podamos hacer un último esfuerzo para que este reajuste del 50% se aplique sin discriminación. Que no tengan nuestros adultos mayores que esperar dos años para lograr este reajuste al 50%. Se acaba de anunciar en la mañana un bono de 100 mil pesos para las familias más vulnerables. ¡Qué bueno! Pero eso demuestra que se puede. Cuando Chile invirtió un gran porcentaje de su producto interno para salvar a la banca en los años 80, se demostró que efectivamente cuando hay voluntad política se puede. Hagamos ese mismo esfuerzo ahora para in invertir en nuestros adultos mayores, devolverle a nuestros adultos mayores todas las expectativas que se les han robado mediante un esfuerzo mucho mayor en el reajuste de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario. Porque de esa manera vamos además a dinamizar la economía, vamos a volver la, la dignidad a nuestros adultos mayores, que le robó el sistema de AFP por todo lo que se ha hablado acá, por las expectativas que no se cumplieron. Yo quiero valorar algo que me dijo la Ministra del Trabajo, que me han preguntado muchos adultos mayores, ¿Qué pasa con los adultos mayores que se cambiaron o los cambiaron a una aseguradora para un sistema de renta vitalicia o retiro programado? Ellos también se van a beneficiar del aumento progresivo del pilar solidario. Y es bueno 
que así sea. Se dijo también que no se incluía a las pensiones de invalidez si se incluyen a las pensiones de invalidez. Pero reiteramos nuestra petición al gobierno, necesitamos que esto sea ahora, sin letra chica, sin esta gradualidad de dos años, porque como me dijo un adulto mayor en el club 18 de septiembre, en la parte alta de Coquimbo el día viernes, me dijo, don Matías, yo no sé si voy a estar vivo en dos años más. Y por eso me gustaría que ese reajuste del 50% sea ahora. Hacemos un último llamado al gobierno. En la lógica de unidad nacional a la que nos han convocado, de los grandes acuerdos, así como llegamos a un acuerdo por la paz para una nueva constitución, para que logremos un gran acuerdo, para que el reajuste del 50% del pilar solidario sea ahora y sin gradualidad un 50% para todos, sin letra chica, he dicho, estimada Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Matías Walker. De inmediato le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del Comité de Evolución Política, don Antonio.